คเนาะนี่คือบทนี้แต่ผมจะเปิดคลิปวิดีโออ่าเปิดวิดีโอให้คุณดูหนึ่งวิดีโอเนาะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับเป็นเรื่องของออโตเมทเซลล์เช็คอินคีออสในสิงคโปร์นะครับก็บอกว่าตัวนี้เป็นแนวทางในอนาคตข้างหน้าเวลาคุณดูตัวนี้อยากให้คุณคิดต่อว่าในเมื่อสายการบินเริ่มลดต้นทุนเรื่องของพนักงานแล้วก็สร้างระบบอัตโนมัติให้คุณมาใช้จะเกิดอะไรขึ้นในอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนะอันนี้จะเป็นคลิปของ CNBC นะครับสำนักข่าวสำนักข่าวกำลังโชว์ให้คุณเห็นว่าผมขออนุญาตใช้ตัวสาย HDMI จะได้มีสิ่ง This may look like I'm working at a cool tech company right now, but I'm actually at the airport. Singapore Changi Airport is often ranked the best airport in the world. I'm wondering, is it possible to go through the entire process without interacting with any of these now? ปีที่แล้วผ่านเรื่องสายไปมานะก็ก็จะเป็นระบบของเรื่องครับแอร์เซียไม่มีพนักงานและเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินคีย์ออสในบ้านเราก็มีเคาน์เตอร์เช็คอินแบบที่เป็นคีย์ออสอยู่ด้านหน้าสนามบินดอนเมืองอยู่แล้วนะครับที่เจ๋งกว่านั้นคือมีแบ็คดอกที่คุณสามารถใส่สแกนและทุกคนมีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่แต่ทางไฟฟ้าอาจจะมีปัญหาเพราะว่าทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่มีการใช้สมาร์ทโฟนทุกที่ There's many options for places to charge your devices. And instead of the advertisements you usually see at baggage claim sections, this airport has a lot of plants and greenery. The water station, you can get cold, warm, or hot. Oh, and she's saying, "Cold water." Cold water. The water section is a bit complicated. Took a few minutes, but I got it. It's time to head to my gate. At the other terminals at this airport, your passport and boarding pass are usually checked twice by human personnel. But this terminal takes automation to a whole new level. You scan your passport, boarding pass, and give your fingerprint, and just like that, you're ready to leave the country. My first interaction with a human isn't until the security check process. I don't need to take out my laptop. <laughs> It's all carpeted too, which it makes it quite uh, nice and relaxing. The lighting is really good too. Now it's time to find a relaxing chair. It may not look like it, but this chair is actually really comfortable. It sort of molds to your back. Really, really relaxing. There's a number of computers that you can choose to work from. And more gardens. These are real fish. A giant LED light wall plays homage to Singapore's culture and heritage. The display shows how shop house architecture has evolved from the 1880s to 1950s. And of course, you can't forget about the airport lounges. And now it's time to head to my gate. Again, more automation. It's time to board the plane. Instead of one line, we line up into three lines and most of us board up e n without any human interaction. The turnstile has a camera and records my face as I board the plane. แล้วก็อัตราการเกิดของเขาน้อยกว่าประเทศไทยมากแล้วก็อัตราการทำงานของเราก็เด็กจบมามีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับฉะนั้นในเรื่องการทำงานไม่พอต้องจ้างพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติเยอะขึ้นแล้วก็เขาไม่อยากให้คนต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นก็เลยใช้เรื่องของระบบไอทีเข้ามาช่วยในบ้านเราอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน
เอารูปแบบของกองทุกสนามบินมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่สิงคโปร์สนามบินของเขาเนอกจากเก่งเรื่องไอทีแล้วมีสวนเสื้อด้วยนะมีมิวเซียมด้วยนะมีน้ำตกให้ดูด้วยนี่คือกระบวนการที่เขาสร้างแล้วการไปสายการบินที่เต็มระดับหนึ่งในสามสายการบินต่างประเทศสายการบินสนามบินที่เต็มหนึ่งในสามสนามบินที่ดีที่สุด